Dr. Nelson kutoka clinic ya afya mapenzi jijini Mwanza na kuletea mada inayosema usitarajie kupendwa zaidi ya uelewa wako usitarajie kupendwa zaidi ya uelewa wako msikizaji kwa muda mrefu nimekuwa na koti biblia ambayo kwenye kitabu cha Hosea 4:6 nasema kwamba watu wangu wanaangamia kukosa maarifa lakini leo nimekutana na statement fulani ya Kiislamu ambayo ningependa niitumie kizingatia tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani nimekutana na statement moja nzuri sana kwenye e, mwandishi mmoja wa Korani anasema kwamba kwenye hadithi kuna maneno yanayosema hivi kwa Kiingereza nitaitafsiri kwa Kiswahili anasema hivi it is compulsory on every muslim to seek knowledge nitarudia maneno hayo it is compulsory on every muslim to seek knowledge sasa so, hakuikoti ni hadithi ipi katika Korani lakini jambo la msingi ambalo linasitizwa kwenye Korani nasema hivi nasema hivi ni jambo la muhimu sana sana kwa kila muislamu atafute maarifa au knowledge sawa so, nasema ni jambo la muhimu sana sana kwa kila muislamu atafute maarifa Sijui uh, ndugu yangu ni kwa kiasi gani unajiona na maarifa ya kutosha katika mahusiano lakini mada hii imesababishwa na dada ambaye amenipigia simu na nikashindwa kumuelewa anania gani lakini cha msingi kikubwa ni kwamba kuna bidhaa alikuwa anahitaji ambayo sio ya kwangu ambayo ipo sasa ndani kainue madukani nikamwambia gharama za hiyo bidhaa ambayo of course nimeizungumzia kwenye YouTube kwenye cha, video nyingine ambayo nimeitumia nime 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 nime, 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 nime hapa inasema kwamba mafuta ya kufanyia tendo la ndoa sawa sasa hayo mafuta dukani yana sio sikutengeneza mimi yanauzwa na mtu mwingine na watu wengine lakini sasa ananiagizia kutokea huko aliko nikamnunulia alafu nimtumie alafu namwambia gharama zake na za usafiri anataka kubishana na mimi sawa nikamkatia simu. Sasa kwa bahati mbaya ni kwamba nilikuwa nimempa mtu ambaye anahusiaja anahusika na usafirishaji kwenye njia ya mabasi. Sasa bahati nzuri jamaa alikuwa anakuja ofisini kwangu. Sasa amekuja ofisini kwangu. Ana, anamwambia bwana ameshamtumia hela. Anamwambia anamwambia nitume mimi niende nikanunue. Hamwamini hata yule ambaye mimi ndio nimempa namba yule dada ya yule kaka, sawa? Alafu hamwamini yeye anataka thibitishe kwangu kwamba kwa yeye anaweza kwenda kununua hayo. Nikamwambia mkatie simu rafiki yangu sasa huyo dada sio mola mimi ndio nimekupa namba yake Nime, mimi ndio nimempa namba yako alafu tena hata wewe hakuamini mimi mwenyewe aniamini sasa tumsaidiaje mtu kama huyo lakini baadaye nimeweza kumsaidia baada ya yeye kutuma hizo hela kwa huyo jamaa jamaa kanaambia jamaa ametumba na kumwambia wasi tumnunulia hizo bidhaa tutampelekea lakini ajifunze lakini napenda nikwambie hivi imenifurisha kitu ambacho ningependa msikizaji na wewe ukifahamu ni kwamba ufahamu wako juu ya mahusiano maarifa ulionayo juu ya mahusiano yatakusaidia wewe either kujenga au kubomoa mahusiano yako Biblia inazungumza kwamba mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe Biblia haitabadilika na ndivyo ilivyo Sasa ni hivi unaweza kuwa umepeswa kulalamika ukalaumu ukanuna sana unapoona upendwi kama unavyohitaji kupendwa kumbe wewe mwenyewe ndiye unayeweka kikwazo usipendwe kikamilifu nitapenda kuria statement hiyo unaweza ukamlaumu mpenzi wako sana ukanungunika sana ukaumia sana lakini kwa sababu hujui ni makosa gani unayafanya ni vitu gani unakosea mwenzio anareact kutokana na tafsiri anayotoa kutokana na mwenendo wako au maneno yako Mfano mzuri ambao anaweza kuelewa ni kwamba umeshindwa kupokea simu kwa wakati. Wewe binafsi unaona ni kitu cha kawaida, nini na nini, lakini huwezi ukajua tafsiri ambayo mwenzio anaitoa kutokana na wewe kushindwa kupokea simu kwa wakati. Kwa atakubadilikia, atakuumiza, lakini wewe utaendelea kulalamika, kununa lakini kwa sababu hujui tafsiri yake sawa hujui tafsiri aliyotoa kwa wewe kushindwa kupokea simu ah na cheka na joka nini nimekupoka statement ya dada mmoja sawa dada akanisikiza radio traffic sawa 
Asma, doctor usiana wetu na miaka mitatu hatujawahi kwa kwa ruzana hata mara moja lakini nimekosea hataki kunisamehe nimepiga magoti mpaka magoti yanapata sugu amekataa kunisamehe Unaweza kuona hizo hizo story asma amekataa ameomba msamaha lakini amemsamaha hakupewa na usiana umekufa <laughs> inaweza kuwa inaweza kana na wewe umekutana hali umekutana hali kama hiyo sawa inaweza kana na wewe umekutana hali kama hiyo hiyo unalalamika kwa sababu mwenzio amekataa kukusamehe wewe unaliona kosa ni dogo unaona kwamba unastahili kusamehewa lakini mwenzio tafsiri aliyoitoa inamtisha tafsiri aliyoitoa inamtisha na ndio hiyo anaona kwamba nikiendelea naye Naweza kaja nikajitoka kwa nini sikumwacha kwa sababu hii? Kwa nini sikutumia sababu hii kumwacha? Sawa. <laughs> kwa hiyo ana ile hofu ndio inasababisha anashindwa kukusamea. Asema no akija kuniumiza tena ano anaisiwezi kukusamea. Anasema tu tubakie marafiki. Sasa hivi elimu au fahamu ina thamani kuliko pesa. Unaweza ukapata elimu mpya na elimu hiyo mpya itakusaidia wewe kupambana na vikwazo mbalimbali au changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza kati yako na mpenzi wako. Unaweza ukarifi utajiri mwingi sana. Lakini kama unafahamu wa kutunza utajiri huo, wa kuendeleza utajiri huo, utaendelea kuwa mtu wa maumivu. Sasa hatari iliyopo ni kwamba usipopata ufahamu sahihi unaweza kupata usa ufahamu wa uongo false knowledge kwa hiyo unaweza kusikiliza watu wanaozungumzia mambo fulani fulani ukajiona kwamba ah haya yanafaa kuyatumia sawa haya yanafaa kuyatumia kumbe sivyo ni muhimu sana uwe makini ili uweze kupata elimu ambayo itakusaidia kuboresha mahusiano yako sasa wataalamu wa saikolojia wanasema knowledge is power anazungumzia knowledge is power yani ufahamu uelewa wako utakusaidia wewe kutatua vitu ambavyo vingeweza kusababisha mpenzi wako aone kwamba hufai kuna statement moja nimeamua kuitumia nitaitumia kwenye video ambayo naiandaa jinsi mwanaume ambaye anaweza ana, anaweza kumwezesha mwanamke afike kileni hiyo statement nitaitumia imetoka kwa mwanamke sasa hivi kila siku inawaenda kwa Mungu kuna mambo ambayo hayampendezi mpenzi wako katika maneno yako au mwenendo wako. Kuna mambo ambayo hayampendezi. Sasa kama mwanaume hana ujasiri au mwanamke hana ujasiri wa kukuambia, inafikia hatua anabadilika tu na hataki kusikiliza maneno yako yote tunayozungumza. Sasa atakapokuwa amekubadilikia, alafu hataki kukusamea, hataki kukusikiliza, ndio utabakia mtu wa kulia siku zote. Kwa hiyo usitarajie kupendwa zaidi ya ufahamu wake wako, maana yake ni kwamba Ufahamu wako ndio unaokusaidia wewe kujenga au kubomoa. Kila siku inaenda kwa Mungu, kuna vitu vipi ambavyo utakutana navyo? Kuna vitu vipi ambavyo mpenzi wako atakutana navyo? Je, ni jinsi gani wewe unaweza kupambana na vitu ambavyo ni vipya lakini ni changamoto? Kwa mfano, wewe ni mke wa mtu au wewe ni mume wa mtu. Mmehamishwa, umeenda kwenye eneo lingine tofauti mpenzi wako amekutana na mpenzi wake wa zamani huko mliko hamishwa hiyo ni changamoto kwa hiyo unajikuta umeingia kwenye shindano mashindano na mpenzi wako wa mpenzi wake wa zamani jambo ambalo unakuta ah nafikiri si mimi nafiki tu tulishaachana ni rafiki tu sawa wewe nitakuwa wewe yule ni rafiki tu unaweza kuona jinsi gani itakuumiza lakini huna uwezo wa kubadilisha kwa sababu huna ufahamu wa kutosha je niingizaje ingizaje pointi hii ili mpenzi wangu anielewe sasa utanibakia kununguniko utabakia kulalamika utalamika mpaka lini iwapo hujui njia sahihi za kumsaidia mpenzi wako arudie kwenye penzi lile mlilowanza nalo sasa napenda nikwambie hivi kwa kumalizia napenda nirudie na statement ile ya kwenye Quran inasema kwamba it is compulsory on every muslim to seek knowledge ni jambo la lazima kwako kutafuta maarifa ya kutatua kila aina ya mzozo unayinuka kati yenu tofauti zinazoinuka kati yenu kinyume na hapo utakuwa mtu wa kunungunika na kulalamika siku zote jambo ambalo litakuponza kwa sababu ukiwa na manunguniko uwezo wako wa kumpenda mpenzi wako unashuka siku hadi siku jilinde na linda uhusiano wako usije 
ukawa mtu wa kulialia kama ndege ambaye hajui chakula chake chake kitatoka wapi na kutakia maisha mema katika mahusiano ya kimapenzi